డాక్టర్ గారు అసలు సాధారణంగా ఎప్పుడైనా ఎముకు విరిగితే ఒకటి రెండు నెలలో కలిసిపోతాయి అంటారు అసలు ఈ కాంప్లికేషన్స్ అనేవి ఎవరికి ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశం ఉంది దానివల్ల ఎందుకు అతుక్కోదు అంటారు ఎముకు అంటేనమ్మా మీరు చెప్పిన అడిగిన దాంట్లో ముఖ్యమైనది కాంప్లికేషన్ ఉన్నారు కాబట్టి ఎముక అతుక్కోపోవడానికి చాలా 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 కారణాలు ఉన్నాయి అదే ఒక గంట సేపు మాట్లాడేంత కారణాలు ఉంటాయి కాబట్టి సాధారణంగా ఎముకలు విరిగినప్పుడు ఏమేమి పరిణామాలు వస్తాయో అంటే మామూలుగా ఏంటంటే ప్రకృతి సహజంగా ఏ ఎముకైనా సరే విరిగితే ఆరు వారాల నుంచి పది వారాల లోపల అతుక్కుపోవాలి అలా కాకుండా ఎముక అయితే అతుక్కుపోవచ్చు కానీ ఎముకలు విరగడం వల్ల కొన్ని పరిణామాలు ఉంటాయి అవి దగ్గర పది పదిహేను దాకా ఉంటాయమ్మా దాని గురించి నేను చెప్తాను ముఖ్యంగా ఇవాళ సో ఏంటంటే ఎముకలు విరిగినప్పుడు వచ్చే అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైనది ఏంటంటే వెంటనే అంటే ఇమీడియట్ కాంప్లికేషన్స్ అంటారు ముఖ్యంగా ఇవి ఒక ఎముక కాకుండా శరీరంలో వివిధ భాగాల్లో అంటే తొడ ఎముక కాలెముక వెన్నెముక పక్క ఎముకలు తలకి ఉన్న ఎముకలు అట్లా విరగడం వల్ల అన్నీ కలిపితే ఒక కాంప్లికేషన్ ఫస్ట్ది అంటే దాంట్లో షాక్ అంటారు షాక్ అంటే నొప్పి వల్ల నాడీ మండలం అంతా పనిచేయడం మానేస్తుంది దాన్ని న్యూరోజెనిక్ షాక్ అంటారు అదొక ముఖ్యమైన ఇమీడియట్ కాంప్లికేషన్ రెండోది సర్క్యులేటరీ షాక్ అంటారు అంటే సర్క్యులేటరీ షాక్ని ఎందుకంటామంటే మామూలుగా ఐదు లీటర్ల పరిమాణంలో రక్తం మన శరీరంలో ఎప్పుడూ ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది అది కానీ తగ్గిపోయిందంటే అంటే ఐదు లీటర్లు మానేసి దెబ్బలు తగలడం వల్ల ఎముక బయటికి రక్తం కావచ్చు లోపల లోపలే కూడా కావచ్చు ముఖ్యంగా ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను తొడ ఎముక విరిగితే మనకి తెలియకుండానే బయట కనపడదు తొడ కండరాల మధ్యన చర్మం మధ్యన ఎముకాల వెనుక భాగంలోనూ అట్లాగా ఇంచుమించుగా ఒక లీటర్ నుంచి వాడిని ఒక రెండున్నర లీటర్ దాకా కూడా రక్తం పోవచ్చు అలాగా ఐదు ఆరు దగ్గర విరిగాయనుకోండి ఎముకలు బయట ఎముక కారకపోయినా రక్తం లోపల ఇంటర్నల్ బ్లీడింగ్ అంటారు దీనివల్ల కూడా షాక్ అవుతుంది దాని సర్క్యులేటరీ షాక్ అంటారు ఇది వెంటనే ప్రమాదం వెంటనే జరిగే ఇది నొప్పి వల్ల ఒకటి రెండోదేమో బ్లడ్ లేకపోవడం వల్ల ఒకటి అది ముఖ్యం ఇంకోటి ఏంటంటే ఏర్వే అమ్మ దెబ్బ తగ్గలుగానే పేషెంట్స్ పోహ తగ్గిపోతారు అప్పుడు వాళ్ళకి నాలుగు వెనక్కి పడిపోవడం కానీ నాలుగు ఖర్చుకోవడం కానీ అయిపోయి మామూలుగా ఊపిరి ఆడకుండా కూడా చాలామంది ప్రాణాపాయ స్థితిలోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు కాబట్టి ఇది మూడోది ఇది వెంటనే జరిగే ప్ర పరిణామం ఆ తర్వాత ఏంటంటే ఒక్కొక్కటి చెప్పుకుంటూ వద్దాం నేను చెప్పాను కదమ్మా మొట్టమొదటిది ఎముక అప్పర్ లిమ్ అంటే భుజం దగ్గర కానీ అంటే డాక్టర్ గారు ఇక్కడ సాధారణంగా చెప్తారు ఎప్పుడైనా సరే ఒక ఎముక విరిగింది అంటే సుమారుగా బై అప్పర్ లిమ్స్ అంటే చేతులు ఎముకలు విరిగినట్లయితే మూడు నెలల్లో అతుక్కుంటూ అంటారు అదేవిధంగా లోవర్ లిమ్స్ అంటే కాళ్ళకు సంబంధించిన ఎముకలు విరిగితే కనుక ఆరు నెలలు సమయం పడుతుంది అంటారు అంటే ఈ సమయం లోపలే మనం ఏమైనా తెలుసుకునే దానికి అవకాశం ఉందంటారు ఈ ఎముకలు అతుక్కుంటేనే అతుక్కోవట్లేదు కరెక్ట్గా బోన్ రీజనరేషన్ జరుగుతుంది అని తెలుసుకోవడానికి అవకాశం ఉందంటారు ఉంటుందమ్మా ఎందుకంటే రెండు విషయాలు ఎముక అతుక్కునేటప్పుడు వంకరగా అతుక్కోకుండా ఉండాలంటే ఎముక పక్కే జరిగిపోయిన ఎముకలు రెండు సరైన పొజిషన్లోకి రావాలి దాన్ని రిడక్షన్ అంటారు అది చాలా ముఖ్యమైనది కాబట్టి ఆపరేషన్ కానీ లేకపోతే మనం ఉత్తనే కట్టు కట్టినా కానీ ఎముక పక్కగా జరిగిపోకుండా ఉంటే మామూలు కట్టు కట్టేయచ్చు పక్కగా జరిగితే మత్తిచ్చి లాగి పొజిషన్లో పెట్టి అప్పుడు కట్టు కడతాం అటువంటప్పుడు ఏం చేస్తామంటే అసలు మొట్టమొదటి ఎముకలు సరిగ్గా ఉన్నాయా లేదా అనేది మొదలు పెడతాం వెంటనే ఎక్స్రే తీసి చూడాలి అవసరం ఉంటే రెండు వారాలకి మూడు వారాల తర్వాత ఇంకోసారి కూడా ఎక్స్రే తీసి చూడవచ్చు తర్వాత ఎముకలు అతుక్కున్న ఒక క్రమ పద్ధతిలో అతుక్కుంటూ ఉంటాయి మొట్టమొదటి మూడు వారాలు ఎముక చుట్టూరా రక్తం కారు ఉంటుంది దాంట్లోకి రాను రాను మనం తీసుకునే కాల్షియం అవుతాయి అంటే వివిధ పదార్థాల దాకా మెల్లిగా డిపాజిట్ అవ్వడం మొదలు పెడతాయి సో మూడో వారం నుంచి ఐదో వారం ఆరో వారం దాకా కొత్తగా తయారు ఎముక క్యాలెస్ అంటాము అది మొదట్లో మెత్తగా ఉంటుంది అంటే సాఫ్ట్ బోన్ అది మనకి ఎక్స్ట్రేలో కనపడుతూ ఉంటుంది అలాగే అది కనపడలేదు అనుకోండి మూడు వారాలైనా ఆరు వారాలైనా అప్పుడే మనం అనుమానించవచ్చు ఎముక అతుక్కోవడం మొదలు పెట్టిందా లేదా అనే విషయం అది అదొక కాంప్లికేషన్ అమ్మా అప్పుడు తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే ఆరు వారాలకి లేకపోతే రెండు నెలలకి ఇంకో ఇందాక అడిగారు కదమ్మా చేతిలో సామాన్యంగా ఆరు వారాల నుంచి ఎనిమిది వారాలు సరిపోతాయి బరువు పడే ఎముకలు అంటే కాలిభాగంలో ఉన్న ఎముకలు 
రెండు నెలల నుంచి రెండున్నర నెలల దాకా పడుతుంది సామాన్యంగా సామాన్యంగా రెండు వారాలకు మూడు వారాలకు ఒకసారి మొట్టమొదటి పొజిషన్లో పెట్టగానే ఒకటి మళ్ళీ మూడో వారంలో ఒకసారి తర్వాత రెండో నెలకో మూడో నెలకో తీసుకోవచ్చు మామూలుగా ఏంటంటే ఆరు వారాలు అయిన తర్వాత కట్టుంటే ఇప్పేస్తాం చేతికి బయటగా తెలిసిపోతుంది కానీ చాలాసార్లు ఇప్పుడు అందరికీ అవగాహన పెరిగింది కాబట్టి మేము వద్దన్నా సరే ఎక్స్ తీసుకుంటాం సార్ అంటే తీసుకోమని చెప్తుంటాం కానీ దీంట్లో ఆరు వారాల్లోనూ ఎనిమిది వారాల్లో ఎక్స్రేలో ఏం కనబడుతుంది ముఖ్యం ఎందుకంటే మనం పుట్టి నుంచి ఉన్న ఎముకలు వేరు ఇప్పుడు మధ్యలో తయారు ఎముక ఉంటుంది కదమ్మా అది బాగా కనపడకపోవచ్చు అది చూసి ఎత్తుకోలేదేమో అని చాలామంది భయపడిపోతూ ఉంటారు కాబట్టి పరీక్ష చేసేటప్పుడు కొన్ని లక్షణాలు కనపడుతున్నాయి ఎముక అత్తుకుందా లేదని తెలియడానికి ఆ లక్షణాలు ఏంటంటే వాపు కొద్దిగా ఉంటుంది నొక్కితే నొప్పి ఉండకూడదు టెండర్నెస్ అంటాం అది ఉండకూడదు సాధారణంగా అప్పుడు వచ్చేటప్పటికి పేషెంట్కి నొప్పి తగ్గిపోతుంది నొప్పి ఉండకూడదు వాపు కొంచెం ఉన్నా పర్వాలేదు టెండర్నెస్ ఉండకూడదు ఎముక కదలిక ఉండకూడదు అతికిన దగ్గర అబ్నాల్ బొమ్మిరెడ్డి అసాధారణ కదలిక అది ఉండకూడదు మామూలుగా ఎముకలు ఏంటంటే జాయింట్ దగ్గర కదులుతాయి జాయింట్కి జాయింట్కి మధ్యన కదిలాయంటే అసాధారణమైన కదలిక అనుకుంటాం మనం అవన్నీ ఉండకుండా ఉంటే ఇంచుమించుగా ఎముక అతుక్కుపోయినట్టే లెక్క